హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది క్షేత్రమితి పార్ట్ త్రీ అండి ఆల్రెడీ అనేది దీనికి సంబంధించిన వీడియో అప్లోడ్ చేశాను ఆ వీడియో కనబడడం లేని చాలామంది చెప్పడంతో ఈ వీడియో చేస్తున్నా చూడండి ఈ వీడియోలో మనం సమ చతుర్భుజం సమాంతర చతుర్భుజం సమలంబ చతుర్భుజం చతుర్భుజం గురించి తెలుసుకుందాం సమ చతుర్భుజం అంటే దాన్ని మనం రాంబాస్ అంటాము చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ మూడు మనకు కన్ఫ్యూజన్ చాలా ఉంటుంది సమ చతుర్భుజం సమాంతర చతుర్భుజం సమలంబ చతుర్భుజం సో కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా కొంచెం క్లియర్గా చూసుకోండి వన్ బై వన్ నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ సమ చతుర్భుజం లేదా రాంబాస్ దీనిలో అన్ని భుజాలు సమానం ఉంటాయండి దీనిలా దేనిలాగంటే చిత్రస్థం లాగే అన్ని భుజాలు సమానం ఉంటాయి ఇది మన రాంబాస్ అదే చిత్రస్థం అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది ఈ నుండి ఇల్లు గీసిందని మనం కారణం అంటాము ఈ విధంగా గీసిందని కూడా మనం కారణం అంటాము ఇప్పుడు ఇది ఫార్ములా చూద్దాం వైశాల్యము వన్ బై టూ ఇంటూ కర్ణము ఇంటూ కర్ణము వన్ బై టూ ఇంటూ ఈ కర్ణం ఈ కర్ణం ఇంటూ ఈ కర్ణం ఇది వైశాల్యం చుట్టుకొలత చిత్రసం ఫార్ములా సేమ్ అండి నాలుగు ఇంటూ భుజము నాలుగు ఇంటూ భుజము మనం భుజాన్ని ఏమనుకుంటాం ఏ అనుకుంటాం కదా అంటే చుట్టుకొలత ఏమవుతుంది ఫోర్ ఏ ఇప్పుడు మనం కర్ణాన్ని ఏమనుకుంటాం డి దూరంతో చూపిస్తాం కాబట్టి డి అనుకుంటాం ఇది డి వన్ అనుకుంటే ఇది డి టూ అనుకుందాం సో ఇక్కడ ఏమని రాసుకోవచ్చు వైశాల్యం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఇంటూ డి వన్ ఇంటూ డి టూ రాంబాస్ యొక్క కర్ణముల పొడవులు వరుసగా పద్నాలుగు సెంటీమీటర్లు పది సెంటీమీటర్లు అయినా దాని వైశాల్యం ఎంత రాంబాస్ యొక్క కర్ణాల పొడవులు ఇచ్చిండు ఒకటి పద్నాలుగు సెంటీమీటర్లు ఇంకోటి పది సెంటీమీటర్లు అయినా దాని యొక్క వైశాల్యం పొడవు అని అడిగిండు రాంబాస్ దీనిని మనం కర్ణం అంటాము ఇది ఒక కర్ణము ఇది ఒక కర్ణము ఎంత ఇచ్చిన పొడవులు ఇది పద్నాలుగు సెంటీమీటర్లు అనుకుందాం ఇది పది సెంటీమీటర్లు అయితే దీని వైశాల్యం ఎంత అన్నాడు రాంబాస్ యొక్క వైశాల్య ఫార్ములు ఏంటండి వన్ బై టూ ఇంటూ కర్ణము ఇంటూ కర్ణము మొదటి కర్ణం అంటే డి వన్ ఇంటూ రెండో కర్ణం అంటే డి టూ వన్ బై టూ ఇంటూ ఫస్ట్ ఎంత పద్నాలుగు సెంటీమీటర్లు రెండోది ఎంత పది సెంటీమీటర్లు సో కడియండి రెండెక్క రెండేళ్ళ ఏడు ఇంటూ పది పదేళ్ళ డెబ్బై సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ రాంబాస్ యొక్క భుజము పొడవు నాలుగు సెంటీమీటర్లు అయినా దాని యొక్క చుట్టు కొలత ఎంత చూడండి ఇక్కడ ఏమి అడిగిండు చుట్టు కొలత అడిగిండు రాంబాస్ యొక్క భుజం పొడవు ఇచ్చిండు దాని యొక్క చుట్టు కొలత అన్నాడు భుజం పొడవు ఇక్కడ రెండవ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఇచ్చిండు భుజం పొడవు దిది ఈ నుండి ఇది వరకు భుజం పొడవు నాలుగు సెంటీమీటర్లు ఉన్నాడు అంటే ఇది నాలుగే ఉంటుంది ఇది నాలుగే ఉంటుంది ఇది నాలుగే ఉంటుంది చుట్టు కొలత ఫార్ములా ఏంటిది నాలుగు ఇంటూ భుజము లేదా ఏ నాలుగు ఇంటూ భుజం పొడవు ఎంత ఇచ్చిండు నాలుగు ఆన్సర్ ఏమొస్తుందండి పదహారు సెంటీమీటర్ ఒక రాంబాస్ యొక్క వైశాల్యం రెండు వందల ఇరవై సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ అందులో మొదటి కారణం పొడవు ఇరవై రెండు సెంటీమీటర్ అయినా రెండవ కారణం పొడవు ఎంత ఒక రాంబాస్ యొక్క వైశాల్యం అట రెండు వందల ఇరవై సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ అట అందులో ఫస్ట్ కారణం ఇచ్చిండు ఇరవై రెండు సెంటీమీటర్స్ అయితే సెకండ్ రెండవ కారణం పొడవు ఎంత అని అడిగిండు రాంబాస్ యొక్క వైశాల్య ఫార్ములా ఏంటండి వన్ బై టూ ఇంటూ డి వన్ మొదటి కారణము ఇంటూ రెండవ కారణం ఇది వైశాల్య ఇది రాంబాస్ యొక్క వైశాల్య ఫార్ములా వైశాల్యం ఈజీకోల్ట్ ఎంత అని ఇచ్చిండు రెండు వందల ఇరవై సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ సో ఇప్పుడు మొదటి కారణం పొడవ ఇచ్చిండు వన్ బై టూ ఇంటూ ఎంత ఇచ్చిండు మొదటి కారణం పొడవు ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు సెంటీమీటర్స్ ఇంటూ డి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు వందల ఇరవై సో ఈ వన్ బై టూని ఇటు తీసుకోపోండి ఇటు తీసుకోకపోతే ఇరవై రెండు ఇంటూ 
D2 is equal to 2.20 into 2. Chudandi, Ivan Kaste, Kabajas Nagati Kagaste, into Yet. Ivan is Kerante, then that one third into Yeste, Edas, Ade under the Gavati, Ivan is Kore. Next, Irvai Rendo into D2 is equal to Irendit into Yeste, Rendavandala, Iravai into Rendu, Nalavandala, Nalavai. So I put Irvai Rendit is Kabundi. D2 is equal to Nalagavandana Nalapai by Kandiyat on the Avati, he could go stay by 22. Irover and Ekam, Irover and Renla, Nalabai, Nalabu. So Jira on the Avati D2 is equal to Tenta Irvai centimeters. Samantha Rachetar Bujam, Indulo, Edredru Bujalu, Samanam. ఇది సేమ్ దీర్ఘ చిత్రసం లాగానే ఉంటది కాకపోతే ఈ భుజాలు కొంచెం క్రాస్ ఉంటాయండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా స్ట్రేట్ ఉండవంతే ఈ విధంగా స్ట్రేట్ ఉంటే దాన్ని మనం దీర్ఘ చిత్రసం అంటాం ఇది కొంచెం క్రాస్ ఉంటది ఇందులో సేమ్ దీర్ఘ చిత్రసం లాగానే ఎదురెదురు భుజాలు సమానం అంటే ఇది ఇది సమానం ఇది ఇది సమానం సో దీని ఫార్ములా వచ్చేసి వైశాలం ఈజ్ ఈక్వల్ టు భూమి ఇంటు ఎత్ భూమి y shall is equal to b into h problem with them okay samantha chitra bujam boomi padahara centimeters height hit to five centimeters i know that you can why shall i mean okay samantha chitra bujam ka boomi padahara centimeter lata it to either centimeter like the dan yoka why shall i mean that not in the end you need to just want to the report the mana why shall i form in the b into h so, boom, ikranta, b, b into h, y shall be formula. Boom in the padaharu into height in the i. So, padaharu into 5 in the 80 centimeter square. Okay, Samantha Chetur Bujam Podavu, irva centimeter, than a lamba duram, enemy centimeter, aina, than yoka, y shall be in the churandi. ఈ ప్రాబ్లం ఒక సమాంతర చతుర్భుజం పొడవు 20 సెంటీమీటర్ ఉన్నాడు దాని లంబ దూరం 8 సెంటీమీటర్ ఉన్నాడు అయినా దాని వైశాల్యం ఎంత అన్నాడు వైశాల్య ఫార్ములా వచ్చేసి b h మనకు తెలుసు b h ఇక్కడ మనకు భూమి అనే ఇక్కడ అనగాందా ఇది ఇక్కడ ఇలాకల భూమి అనే ఇవ్వలేదు ప్లస్ హైట్ ఎత్తు కూడా ఇవ్వలేదు మరి ఈ విధంగా ఏం లేదండి ఈ పొడవుని మనం బేస్ భూమి అనుకోవాలి ఇది పొడవు అంటే బేస్ ఇది భూమి Lamba duram anadagada, Lamba duram and in Lidandi, then high take a paragon inch cosu, Eden Nundeli, Edivaraka state of East in the Nemanam, Lamba duram wantum. Dinante, Dinivamanam, height and coach. Kabatika confusing also in Austral Ledu, Podavoni, B and B, Podaventa, Irova centimeter row, twenty, Lamba duramenta, enemy, height, enemy. Irvain to Enemidenta one sixty centimeter square. Yokadi choose contest Saripotundi. Then you should to call the Emundadandi Samalamba Chetter Bujam, Leda, Trepe Gium. Indulo Okajata, Edredru Bujal Samanam. Idi plus Idi, Irendu Matrame, Samanam. Irendu Samanaru, Kau. Irendu Bujal. Idi. Bujam A and Kondam, Idi Bujam B and Kondam. Idi Lamba Duram. Lamba Duram did the Muneva Japan, Hydan Kochanaga, Idi Hydan Kondam. So the Ni, Vaishala Farma Dudam. Vaishalam is equal to one by two into Lamba Duram into Samantha Bujala Motam. So if Muman the Neman cross Kochante, one by two into Lamba Duram and Dema Japina. H height and Japan height is Kundam H into Samantha Bujala Motam Manandini Bujam A and Kunan Dini Bujam B and Kunamate on Raspachu A plus B Idi formula Oka Samantha Chitra Bujam Yoka Samantha Bujala Podavulu Varsaga Padnalu centimeter row Padi centimeter Vati Madia Lamba Duram R centimeter 
అయినా దాని యొక్క వైశాల్యం ఎంత ఒక సమాంతర చతుర్భుజం యొక్క సమాంతర భుజాల పొడవులు వరుసగా పద్నాలుగు సెంటీమీటర్లు ఉన్నాడు ఇంకొకటి పది సెంటీమీటర్ వాటి మధ్య లంబ దూరం ఆరు సెంటీమీటర్లు అయితే దాని వైశాల్యం ఎంత అన్నాడు చూడండి ఈ రెండు భుజాలు అనుకున్నాం ఒకటి ఏ అనుకున్నాం ఒకటి బి అనుకున్నాం ఒకటి ఏమన్నాడు పద్నాలుగు సెంటీమీటర్ అన్నాడు ఇది ఇది పది సెంటీమీటర్లు అన్నాడు వాటి మధ్య లంబ దూరం అంటే హైట్ ఎంత ఆరు సెంటీమీటర్లు అన్నాడు సో ఫార్ములా ఇద్దాం వైశాల్యం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఇంటూ హెచ్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి సో ఇప్పుడు వన్ బై టూ హెచ్ లంబ దూరం వాటి మధ్య లంబ దూరం ఎంత ఇచ్చిండు ఆరు సెంటీమీటర్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఏ ఎంత పద్నాలుగు ప్లస్ బి ఎంత పది వన్ బై టూ ఇంటూ సిక్స్ పది ప్లస్ పద్నాలుగు ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ కడియండి రెండు ఎక్కం రెండు పన్నెండుల ఇరవై నాలుగు సో పన్నెండు ఇంటూ ఆరు ఎంత డెబ్బై రెండు సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ ఒక ట్రేపేజియం యొక్క సమాంతర భుజాల పొడవులు వరుసగా పది సెంటీమీటర్లు ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు దాని వైశాల్యం యాభై నాలుగు సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ అయినా సమాంతర భుజాల మధ్య లంబ దూరం ఎంత చూడండి ఒక ట్రేపేజియం యొక్క సమాంతర భుజాల పొడవులు ఇచ్చిండు వరుసగా ఒకటి పది సెంటీమీటర్లు ఏ పది అనుకుంటే బి ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు అయితే దాని వైశాల్యం వాడే ఇచ్చిండు ఎంత యాభై నాలుగు సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ అయితే వీటి మధ్య లంబ దూరం హెచ్ హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని అడిగిండు వైశాల్య ఫార్ములా ఏందండి ట్రేపేజియం యొక్క వైశాల్య ఫార్ములా సమలంబ చతుర్భుజం యొక్క వైశాల్య ఫార్ములా వన్ బై టూ ఇంటూ హెచ్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఈజీక్వల్ ఎంత అన్నాడు వాడు దీని వైశాల్య మిజీక్వల్ ఎంత యాభై నాలుగు సెంటీమీటర్స్ సో వన్ బై టూ హైట్ అయితే ఇవ్వలే బై టూ వాడే కనుకోండి ఇంటూ హైట్ ఏ ప్లస్ బి ఏ ఎంత పది బి ఎంత ఇచ్చిండు ఎనిమిది ఈజీక్వల్ ఎంత యాభై నాలుగు వన్ బై టూ ఇంటూ హెచ్ ఇంటూ పది ప్లస్ ఎంత పది ప్లస్ ఎనిమిది ఎంత పద్దెనిమిది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఫోర్ కడియండి రెండు ఎక్కం రెండు తొమ్మిదుల సో ఏమి మిగులుతుంది హెచ్ ఇంటూ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఈ నైన్ ఇటు తీసుకోపోండి హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఫోర్ బై నైన్ ఇక్కడ ఇంటూ చెప్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ భావిస్తుంది తొమ్మిది ఎక్కం తొమ్మిది ఆల్ర సో హెచ్ హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత సిక్స్ సో ఈ హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు సెంటీమీటర్ చతుర్భుజం నాలుగు భుజాలు కలిగిన దానిని మనం చతుర్భుజం అంటాము నాలుగు కోణాల మొత్తం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాయని ఈ చతుర్భుజంలోని భాగాలండి దీర్ఘ చతురస్సం చతురస్సం సమ చతుర్భుజం సమలంబ చతుర్భుజం ఇవన్నీ కూడా ఈ చతుర్భుజంలోని భాగాలే కాకుండా ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని డైరెక్ట్గా చతుర్భుజంపై కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాని గురించి ఇది మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది సో దీని వైశాల్య ఫార్ములా వచ్చేసి వైశాల్యం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఇంటూ కర్ణము ఇంటూ కర్ణాల మీద గీయపడిన లంబాల మొత్తం చూడండి వన్ బై టూ ఇంటూ కర్ణము ఇంటూ కర్ణాల మీద గీయబడిన లంబాల మొత్తం ఇది ఒక మనం చతుర్భుజం అనుకుందాం ఇదే విధంగా గీయాలనేది ఏం లేదు ఏ విధంగానైనా గీయచ్చు నాలుగు భుజాలు ఉంటే సరిపోతుంది కర్ణము అంటే మనము ఈడికెళ్ళి ఈడికి గీసిన కర్ణము అంటాము లేకపోతే ఈడికెళ్ళి ఈడికి గీసిన కర్ణము అంటాము మనం ఈ విధంగా గీసుకున్నాం ఇది మనం కర్ణము కర్ణముల గీ మీద గీచిన లంబాల మొత్తం అన్నాడు కర్ణముల మీద గీసిన లంబాలు అంటే ఈడి నుండి వెళ్ళి ఈడికి గీసిన దాన్ని మనం లంబం అంటాం అండి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పిన 
లంబాన్ని మనం హెచ్ హెచ్తో చూపిద్దామని ఇడికెళ్ళి ఇడుకోబడి ఇడికెళ్ళి ఇడుకోవాలి అనుకుందాం సో ఇది మొదటి లంబం అనుకుంటే హెచ్ వన్ అనుకుందాం ఇది రెండు అనుకుంటే హెచ్ టూ కర్ణం అంటే మనం దేంతో చూపిస్తాం డి డిస్టెన్స్ దూరం కాబట్టి డితో చూపెడతాం సో ఇప్పుడు మన ఫార్ముల ప్రకారం ఏమని రాసుకోవచ్చు వన్ బై టూ ఇంటూ కర్ణాన్ని మనం దేంతో చూపిస్తాం డి డి ఇంటూ కర్ణముల మీద గీచిన లంబాల మొత్తం అంటే హెచ్ వన్ ప్లస్ హెచ్ టూ హెచ్ వన్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఇది ఫార్ములా ఒక చతుర్భుజంలో గీయబడిన కర్ణం పొడవు పది సెంటీమీటర్లు ఆ కర్ణంపై గీయబడిన లంబాల పొడవులు వరుసగా ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు పది సెంటీమీటర్లు అయినా దాని యొక్క వైశాల్యం ఎంత చూడండి ఒక చతుర్భుజంలో గీయ గీయబడిన కర్ణం పొడవు పది సెంటీమీటర్లు ఉన్నాడు ఈ దీని పొడవు డి పది సెంటీమీటర్లు ఉన్నాడు అయితే ఆ కర్ణంపై గీయబడిన లంబాల పొడవులు వరుసగా ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు ఆరు సెంటీమీటర్లు హెచ్ వన్ ఎనిమిది హెచ్ టూ ఆరు అయినా దాని యొక్క వైశాల్యం ఎంత అని అడిగిండు చతుర్భుజ వైశాల్య ఫార్ములా ఏంటిదండి వన్ బై టూ ఇంటూ డి ఇంటూ హెచ్ ప్లస్ హెచ్ వన్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఇప్పుడు సూత్రంలో ఈ వాల్యూస్ని ప్రతిక్షేపిద్దాం వన్ బై టూ డి కర్ణ పొడవు ఎంత అన్నాడు పది ఇంటూ పది ఇంటూ హెచ్ వన్ ప్లస్ హెచ్ టూ హెచ్ వన్ ఎంత ఇచ్చిండు ఎనిమిది ప్లస్ హెచ్ టూ ఆరు వన్ బై టూ ఇంటూ పది ఇంటూ ఎనిమిది ప్లస్ ఆరు ఎంత పద్నాలుగు పడి అండి డైరెక్ట్గా రెండెక్కం రెండేళ్ళ పది ఇంటూ ఏడు ఎంత సెవెంటీ సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ ఒక చతుర్భుజంలో కర్ణం పొడవు ఇరవై సెంటీమీటర్ ఆ కర్ణంపై గీయబడిన లంబాల పొడవులు పది సెంటీమీటర్లు ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు అయినా దాని వైశాల్యం ఎంత ఒక చతుర్భుజంలో కర్ణం పొడవు ఎంత అన్నాడు ఇరవై సెంటీమీటర్లు అన్నాడు ఆ కర్ణంపై గీయబడిన లంబాల పొడవులు ఒకటి పది సెంటీమీటర్లు అట ఒకటి ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు అయినా దాని వైశాల్యం ఎంత అని అడిగాడు చతుర్భుజ వైశాల్య ఫార్ములా ఏందండి వన్ బై టూ ఇంటూ డి అంటే కర్ణము ఇంటూ కర్ణంపై గీయబడిన లంబాల మొత్తము హెచ్ వన్ ప్లస్ హెచ్ టూ వన్ బై టూ డి కర్ణం పొడవు ఎంత ఇచ్చాడు ఇరవై ఇంటూ ఇరవై ఇంటూ హెచ్ వన్ ఎంత కర్ణంపై గీయబడిన లంబాల ఫస్ట్ లంబం ఎంత పది సెంటీమీటర్ సెకండ్ది ఎనిమిది వన్ బై టూ ఇంటూ ఇరవై ఇంటూ పది ప్లస్ ఎనిమిది పద్దెనిమిది సో కడియండి రెండెక్కం రెండు తొమ్మిద ఇరవై ఇంటూ తొమ్మిది వన్ ఎయిటీ సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి నా ఛానల్ కొత్త చూస్తున్న వారితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ దిస్ వీడియో